Bonjour, le Bitcoin va-t-il continuer de monter pour rejoindre au moins les 48K ou rechuter pour faire un nouveau plus bas C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez soit utiliser un des liens euh, ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos. Alors, sans plus attendre, on va commencer l'analyse par euh, regarder un peu euh, les indicateurs, notamment le MACD et le stock RSI, comme d'habitude. Donc, en 4 heures, ils sont toujours bullish, donc on ne va pas s'attarder dessus. En 8 heures, tout pareil. En 12 heures, tout pareil. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la même chose en daily. Et pour l'instant, ce n'est pas encore fait. On a un stock RSI... Euh eh ben, qui est toujours en dessous de la zone euh, de survente. Et on a un MACD euh, qui certes euh, semble ralentir un peu la chute, mais on n'a toujours pas de croisement ni de bougie verte. Donc à surveiller attentivement. Alors, qu'est-ce que nous donnera euh, une validation de ces indicateurs en daily Est-ce que ça va nous dire qu'on aura trouvé un bottom ici Non, pas du tout. Ça nous, aura, ça nous, aura, ça nous annoncera seulement une poursuite du rebond euh, qu'on connaît actuellement pour aller rechercher un peu plus haut donc euh, probablement autour soit des 42k voire des 46 48k voire même un peu plus haut on verra ça après donc ensuite comme vous le savez euh, le plus important ce sera du 3 jours et le 3 jours euh, il est encore euh, très loin de nous donner des signaux donc on surveillera attentivement mais pour l'instant on est encore loin d'avoir des signaux euh, bullish. Alors, est-ce que du coup, le 3 jours nous donnera, lui, euh, une indication qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts et qu'on a trouvé le bottom ici Eh bien, malheureusement, non. Alors, comme vous vous rappelez, quand on était dans cette zone-là, pendant euh, plus d'un mois ou deux, on attendait une confirmation euh, du 3 jours. Pendant que les gens étaient ultra bullish, non, on disait non, 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 on n'a eu aucune confirmation. C'était une des quatre confirmations qu'on attendait, on ne l'a jamais eu. Et effectivement, à ce moment-là, à ces niveaux de prix-là, euh, même ici, sur cette petite correction-là, si, eu, euh, si on aurait remonté là et on aurait eu une confirmation en trois jours, ça nous aurait indiqué euh, une nouvelle jambe haussière et des nouveaux plus hauts avec euh, une très, très grosse jambe haussière à suivre. Malheureusement, sur les prix où on est actuellement, euh, même le trois jours ne suffira pas à nous donner une, euh, une nouvelle hausse et une nouvelle jambe haussière. Donc ça nous donnera sûrement un gros rebond, mais euh, ça ne nous euh, certifiera pas de repartir à la hausse. Euh, dorénavant, maintenant, pour euh, avoir une nouvelle jambe haussière, il faudra se tourner vers un plus gros time frame, du coup vers le weekly. Et le weekly, eh bien, euh, on est très très loin encore comme vous pouvez le voir, d'avoir euh, des indications bullish parce qu'on n'a pas du tout encore de ralentissement de la baisse. Au contraire, on est euh, plutôt euh, au milieu de, de nulle part. Donc, euh, il faudra attendre encore, je pense, euh, si la hausse se poursuit, quelques semaines à voir, avant d'avoir une confirmation en weekly. Donc ça, c'était pour le MACD. Ensuite, euh, on va se tourner vers le deuxième graphique. Donc, comme vous le savez, si jamais le rebond se poursuit, la zone la plus importante à surveiller, ce sera cette zone-là. Pourquoi Alors, on va passer déjà en daily. On va s'enlever ça qui ne nous sert plus. Parce que déjà, on a la traîne line baissière constituée par les deux derniers sommets. Vous voyez, en rouge. Mais on a également une double rechargement, euh, zone de rechargement de short. C'est-à-dire... La zone par rapport à la baisse qu'on a connue là et la zone par rapport au plus haut. Ça nous donne deux petits carrés rouges et on a même un, une petite zone où ils s'entrecroisent. Et donc, ça sera la zone la plus importante qui correspond en plus à peu près à la, au, à la zone de la trend line. Donc, si on devait monter, je pense que euh, ça, ce sera vraiment une zone euh, extrêmement dure à casser. Donc, autour des 52 000 dollars. Et il y aura forcément un rejet alors est ce que ce sera juste un rejet provisoire 
pour faire une petite correction, puis la casser ensuite, ou un rejet définitif pour aller faire un nouveau plus bas. Bon, on verra ça le moment venu. Mais si on arrive, et je dis bien si parce que euh, on est encore loin d'arriver à ces niveaux-là, mais si du moins on devait y arriver, euh, ici, il euh, y aura des profits à prendre pour ceux qui ont pris des trades, etc. Mais euh, d'ailleurs, il y aura aussi pour ceux qui veulent... Euh, qui n'ont pris aucun profit, qui, se, qui sont en grosse perte, etc., qui veulent se protéger un minimum euh, ou sortir du marché, ils pourront le faire ici, si bien entendu on y arrive. Alors, euh, par contre, on, va, on en reparlera plus tard quand on y sera, mais il euh, y a énormément de gens qui regardent euh, ces zones-là, au niveau des 48 000, 58 000. J'ai été faire un peu le tour euh, des Twitter, de, de YouTube, de, comme d'habitude, pour peser un peu... Euh, 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 les sentiments du marché et euh, j'ai noté que un certain nombre de personnes euh, parlaient également de cette zone là et euh, parlaient de sortir également du marché à ces niveaux là euh, pour se protéger etc donc comme vous le savez quand beaucoup de gens regardent la même chose en général le bitcoin il fait l'inverse donc si tout le monde sort ici dans ces zones là pour se protéger euh, en cas de chute ou pour rattraper les profits qu'ils n'ont pas pris, qu'ils auraient dû prendre ici et qu'ils n'ont pas pris ici, et ben le Bitcoin tout simplement qu'est-ce qu'il va faire Et ben il va casser, il va continuer à monter. Voilà, euh, c'est tout simple. Donc il faudra faire attention quand on arrivera dans ces zones-là, voir qu'est-ce qui se passe, euh, peser un peu aussi euh, les sentiments du marché, donc aller voir euh, ce que la masse euh, elle pense et ce qu'elle compte faire, notamment euh, tous les gros youtubeurs, etc. Et si vous voyez que quand on arrive dans ces zones-là, tout le monde pense à sortir du marché, à prendre des profits, etc. etc. Bah, du coup, euh, il y aura fort probable qu'on casse cette zone. Bon, mais encore une fois, on n'y est pas encore du tout. Donc, euh, on va regarder la première zone déjà. On aura une petite zone ici, tout simplement parce que c'est le bas de la zone de rechargement de shirt. Mais on, donc, les 48 000, ce sera la première zone importante. Mais en plus, vous voyez, c'est la zone qui a fait euh, le dernier gros support ici et qui est un peu travaillé de ce côté-là. Donc les 46 000 seront également, les 48 000, excusez-moi, seront également à regarder. Bien entendu, on aura aussi la zone euh, environ des 42-43 000, qui était le dernier top ici, et euh, le bottom ici, donc ce gros niveau-là autour des 42 000. Tout ça, ce sera des niveaux à regarder. Alors, on va aller jeter un œil aux 3 jours. Alors, pourquoi on va jeter un œil aux trois jours Hop, on va s'enlever le graphique. Et on va se mettre en Ishimoku. Alors, comme vous pouvez voir, la plupart du temps, quand on pénètre euh, dans un nuage, alors là, euh, je vous ai toujours dit, eh bien, c'est comme un aimant. En général, on est attiré vers l'autre côté du nuage. Donc, à ce moment-là où on a pénétré dans le nuage, il fallait s'attendre à ce qu'on ait au moins recherché au niveau des 34 000 dollars. Bon. Du coup, maintenant, bah, c'est un peu l'effet inverse, vu qu'on arrive quand même à tenir le bas du nuage pour support. Donc déjà, il faudrait éviter de clôturer en dessous du nuage. Ce serait vraiment euh, bearish. Donc on peut faire des mèches comme ça, mais si on clôture, eh bien, il faudra s'attendre à, à ce qu'on reprenne la, la baisse et qu'on aille faire des nouveaux plus bas. Si par contre, on arrive à tenir le bas du nuage en clôture, eh bien tout simplement, il faudra s'attendre à aller rechercher le haut du nuage. Donc le haut du nuage... Vous pouvez voir encore une fois qu'il est autour des 48 000 dollars. Donc ça renforce encore la résistance autour des 48 000 dollars. Et on aura également la Kijun. Vous voyez Alors on a la Tenkan un peu plus bas, mais la Tenkan, comme vous savez, euh, c'est la plus faible, la plus faible de tout Ishimoku. Donc souvent on n'en tient pas trop compte. À part peut-être dans les gros time frames, weekly, monthly, donc effectivement là elle joue un rôle. Mais dans les plus petits time frames, on en tient moins compte. Donc ce qu'on va regarder c'est la Kinjun, la Kinjun elle se trouve là en orange et elle se trouve à peu près au niveau du haut du nuage. Donc vous voyez ce niveau là, on a non seulement le haut du nuage et la Kinjun en Ishimoku 3 jours, mais euh, comme on l'a vu précédemment, alors on va rester en 3 jours du coup, vous voyez, on a également euh, eh bien, le bas de nos zones de rechargement de short. Donc ce sera le, les 40, aux, aux alentours des 48 000 dollars, ce sera la première euh, grosse résistance si on devait y arriver bien sûr. Et ensuite, eh bien, ce sera autour des 52 000 dollars. Donc on va passer aux moyennes mobiles. Vous 
Voilà, donc sans surprise, hein, comme on avait dit, le rebond, il nous emmènera dans un premier temps. Ce sera la première zone à surveiller aux alentours des 40 000 dollars. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on a euh, la moyenne mobile 200 daily, qu'on a cassé, qu'on vient retester. Donc effectivement, on pourrait être rejeté à partir de là, on pourrait avoir trouvé euh, un top. Donc ce, théoriquement, ce qu'ont pris des trades ici comme moi, ils ont dû prendre des profits. Moi j'ai repris des petits profits sur mon trade euh, que j'ai lancé aux euh, 31 000 dollars. Donc bien évidemment, je ne l'ai pas clôturé, mais j'ai encore pris euh, des profits. J'avais pris des profits en dessous le, euh, le canal. Alors, est-ce que j'ai mon canal ici Hop. Le canal, quand on était sous le canal, on va passer en 4 heures. Je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs dans la dernière vidéo, et puis j'avais fait un update sur Twitter de toute façon. J'avais pris des profits sous la résistance ici, et j'ai repris des profits, bien évidemment, ici, parce que on est euh, sous une grosse résistance. Alors, non seulement on est sur la moyenne mobile 200, mais vous verrez que plus tard, on est aussi également sur euh, le Fibo 0.38.2 alors est-ce qu'on va pas se le mettre maintenant peut-être changer de graphique bah, parfait voilà on va s'enlever le volume on est également euh, sur le 0.38.2 par rapport euh, au plus haut tout simplement donc zone très importante en général quand on casse euh, les 0.38.2 eh bien on va rechercher la zone de rechargement de shirt, donc zone comprise entre les 48 000, justement, on en parlait, et euh, les 54 000. Voilà, donc ce sera la zone euh, objectif, on va dire, hein, si on arrive à casser ça. D'ailleurs, ça peut être aussi une entrée en trade. Hein. Si on clôture au-dessus des 38.2 et de la moyenne mobile 200, là, ça peut être une entrée pour un trade. Et euh, l'objectif, du moins le premier objectif, sera bien évidemment cette zone là donc entre les 48 000 et les 54 000 dollars donc ça c'est pour du délit en 4 heures est ce qu'on a quelque chose euh... alors en 4 heures on a la ema 21 qui a fait résistance pendant toute la chute on l'a cassé on la recasse bon bah là on est en train de la travailler une fois cassé et eh bien comme vous savez en général quand on casse une moyenne mobile on va rechercher celle du dessus ou celle du dessous si on la casse par le bas. Donc on a été rechercher la moyenne mobile 50 qui a fait euh, bah, son, son boulot, résistance. Donc voilà, Donc ce qu'on veut maintenant, c'est bien évidemment euh, bah, repasser au-dessus des deux moyennes mobiles. Et euh, en plus, euh, les 0.382 parce que du coup on aura les 0.382 juste au-dessus. Donc si on arrive à repasser au-dessus de tout ça, comme je vous disais, ce sera plutôt bullish. Et on peut tenter euh, des achats pour aller rechercher cette zone-là. Ensuite, euh, je vais regarder un peu mes notes parce que du coup, je ne sais plus de quoi je voulais vous parler. Alors, on va repasser sur... Voilà, je me souviens. Alors, là, euh, la question à se poser... C'est si on est euh, dans un mouvement correctif ou impulsif. Donc, on verra ça après avec les vagues d'Eliott. Quoi qu'il en soit, graphiquement, on a cassé le canal. Donc, un pullback n'est pas à, à négliger. On pourrait avoir un pullback sur le bas du canal, sur le haut du canal. Oui, on casse, on fait un pullback. Ça, ça arrive très souvent. Et, euh, et bien, tout simplement, si vous mettez un fibo du plus bas au plus haut qu'on a fait là, ça correspondrait également, et bien, euh, tout simplement, à la zone d'achat des 0,5-0,618. Maintenant, vous êtes habitué. Hein. Quand on fait une première vague, hop, vous placez une trend line et quand on la casse, en général, c'est qu'on a fini bah, une, une vague, hein, une petite vague. Et donc, euh, on peut aller rechercher euh, le plus souvent la target principale, c'est les 0.5, 0.618. Alors là, on a été chercher les 0.382. Donc effectivement, on pourrait repartir à la hausse dès maintenant. Hein, ça arrive qu'on s'arrête au 0.382. Mais si on devait continuer à baisser, eh ben, il y aura un bon niveau pour faire des achats ici. Euh, parce que non seulement on serait dans les 0.5, 0.618, donc l'objectif principal pour une vague 2, si on est bien dans une vague 1, 2, et en même temps, ce serait un pullback sur le canal. Donc cette zone est comprise entre les 34 000, euh, environ 34 500 et 35 500. Voilà, ça c'est ceux pour, qui veulent tenter aussi euh, des achats plus agressifs plutôt que d'attendre une cassure haussière sur un pullback. Voilà. 
bien évidemment, si on recasse cette zone, euh, bah, ce sera plutôt mauvais signe, parce que ce, ce sera du coup un fake out. Euh, vous savez, quand on casse une figure et qu'on la réintègre euh, très peu de temps après, bah, euh, un, du coup, ça nous donne un fake out, et en général, c'est très bearish. Alors, bien évidemment, juste en dessous, on aura toujours les 0.76, euh, 4.78.6, donc la zone de rechargement, plus la trend line haussière, mais euh, voilà, ce sera quand même mauvais signe. Et bien entendu, si on casse là, eh bien, il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Donc la trend line haussière que je vous parle, euh, rappelez-vous, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les graphiques précédents, si ça avait bien chargé. Ok, c'est la trend line haussière très long terme, hein, donc depuis le mois de mars l'année dernière, ici, ici, voilà, donc on l'a déjà retesté, donc voilà, donc bien évidemment, si on clôture dessous, euh, c'est extrêmement bearish. Donc du coup, bah, pour le Bitcoin, hein, bah, pas grand changement, hein, on est toujours euh, en attente euh, d'un rebond, ou d'un plus bas, c'est pour ça qu'on va aller se diriger, du coup, vers euh, les vagues d'Eliott. Donc, je rappelle, on a une grande vague 1 qui a commencé en décembre 2018 jusqu'au mois de juin. Ensuite, une vague 2 qui s'est finie en mars de l'année dernière. Et euh, bah, tout le bull run qu'on a connu jusqu'à présent, c'était une grande vague 3. Vous voyez, sous-divisée elle-même en 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, maintenant, une correction de vague 4. Donc, je rappelle euh, les objectifs de vague 4. Ça peut être euh, 0,23,6, enfin, 0, 38,2, 0,5, 61,8. Et en général, ça va rarement plus bas que les 0,61,8. Après, bien évidemment, quand on a une, un gros pump comme celui-ci, de près de 1000%, on pourrait aller chercher plus bas. Donc, juste euh, d'un point de vue... Alors, c'est quoi ces lignes Pourquoi il y a des pointillés Pourquoi il y a des lignes euh, sans pointillés tout simplement, j'ai fait les deux FIBO. Ça veut dire le FIBO classique. Donc là, on a le 0.618 qu'on n'a pas été touché. Hein. On s'est arrêté entre le 0.5 qui n'est pas affiché là et le 0.518. Donc un petit peu avant. Donc on pourrait, si on devait rechuter, aller rechercher pile poil le 0.618 aux alentours des 27 000 dollars. Ensuite, on a le FIBO d'en dessous, c'est-à-dire la zone de rechargement, les 0.76.4, 78.6 qui est comprise entre les, les 16 et 18 000 dollars, qui correspondrait un peu à un retest du coup du dernier sommet. On ferait une petite mèche en dessous des 20 000 dollars pour faire peur à tout le monde et on repartirait à la hausse. Et ensuite, on a les lignes pointillées. Bah, les lignes pointillées, parce que quand on a un, un actif qui pump énormément, on peut passer son FIBO en... Euh, alors, bah, tout simplement, je vais vous montrer. Ah non, du coup, j'ai pas de FIBO. Alors, on va remettre le FIBO. Hop. Et vous voyez, ça concorde parfaitement. C'est les 0.236 et les 0.382. Mais ce n'est pas du FIBO classique. C'est du FIBO en échelle logarithmique. Alors là, je ne parle pas du graphique. Mon graphique, de toute façon, il est, il est toujours en logarithmique. Là, je parle du FIBO. C'est le FIBO qui est en logarithmique. Donc du coup, euh, alors pourquoi j'ai mis 0.236, 0.382 Tout simplement parce que... Euh, ça c'est l'expérience, j'ai déjà fait énormément de retracements FIBO, euh, comment dire, sur des gros mouvements haussiers, et en général, euh, quand il y a un gros 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 mouvement haussier et une grosse correction, et eh bien sur un FIBO en échelle logarithmique, ça va rechercher le plus souvent la zone comprise entre les 0.236 et les 0.382, donc c'est pour ça que j'ai mis cette zone, et comme vous pouvez voir, on a déjà été chercher les 0.236, avec des petites mèches en dessous, mais globalement, on, a, on, a tenu, on est en train de tenir ce niveau. Donc, si ce niveau casse, on pourrait également aller rechercher le niveau des 0.382 en FIBO euh, logarithmique. Donc, le niveau des 0.382, il se situe aux alentours des 22 000 dollars. Donc, si on devait avoir euh, une nouvelle jambe baissière, c'est tous ces niveaux qu'il faudrait regarder. Les 61.8 euh, classiques aux alentours des 20, 27 000 dollars, le 0.382 aux 22 000 dollars, et la zone de rechargement autour des 16-18 000 dollars. Ensuite, si on allait plus bas et qu'on cassait eh bien, euh, bah le, le sommet de la vague 1, donc les 14 000 dollars, euh, bah tout simplement ce scénario se, serait annulé et il faudrait se tourner vers 
un autre scénario. Donc on ira voir le deuxième scénario juste après, mais pour l'instant, on va en finir avec celui-là. Donc maintenant, on va en passer sur les petits time frames, comme je vous avais dit hier, qu'on regarderait à peu près où on en est. Donc pour l'instant, on a fait une ABC. Alors je vous rappelle, une ABC, c'est une figure corrective en 5 vagues, 3 vagues, 5 vagues. Hop, vous pouvez voir, on a nos 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Avec une divergence entre la vague 3 et la vague 5. Vous voyez, on fait un plus bas, mais on fait un plus haut sur le RSI. Donc c'est ce qu'on veut voir. Donc vague A. Vague B en 3 mouvements. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on a bien nos vagues B. Et ensuite, 5 vagues baissières. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Avec une divergence. On fait un plus bas là. Alors, vous allez me dire, on a fait un plus bas. Non, je vous rappelle, euh, pour les divergences, c'est les clôtures. Là, c'est juste une mèche. Pour voir les clôtures, on passe, hop, voilà. Donc, vous voyez, on clôture, on fait bien un plus bas ici, sur la vague 5, mais qu'on fait un plus haut sur le RSI. Vous voyez, là, plus bas, plus haut, plus bas, plus bas. Donc, divergence de vague 5. Donc, encore une fois, 5 mouvements. Donc, une belle ABC confirmée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux... Pos en fait, il y en a même trois. Trois possibilités. Soit... Alors ça, on va aller de la plus bullish possibilité à la plus bearish. La plus bullish, c'est qu'on a fait une correction de ABC, la correction est finie, on a trouvé un bottom ici. Donc ça, ce serait le scénario le plus bullish. Et du coup, on va repartir directement à la hausse. Et euh, notre vague 4, du coup, hop, enfin, si j'arrive à la prendre, elle s'est finie là, et hop, on est reparti en tendance haussière. Ça, c'est le scénario le plus bullish. Ensuite, alors je ne vais pas y arriver, on a le scénario un peu plus bearish. C'est-à-dire que la ABC, c'est tout simplement la première vague d'une euh, bah, correction plus grosse. Donc, une correction en trois mouvements, euh, c'est tout simplement une WXY. C'est-à-dire W, on aurait fait le W, ABC, X, donc on va encore faire trois mouvements, 1, 2, 3, pour aller chercher un X. Et ça pourrait même être déjà fini. Euh, ça pourrait très bien être 1, 2, 3, avec une C tronquée ou je ne sais quoi. Donc, vu qu'on a été recherché les, les 0.382, ça pourrait être déjà fini. Mais euh, malgré tout, en théorie, euh, on devrait quand même aller voir un peu plus haut. Mais euh, bref, donc une WX, on va chercher, euh, peu importe, là, 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 une des zones que j'ai données. Et ensuite, une fois qu'on aura trouvé la X, eh bien, une Y. Donc, la Y, euh, elle pourrait très bien se finir en tronquée. Mais euh, théoriquement, elle va au minimum en double bottom ou chercher plus bas. Donc plus bas, bah, tout simplement, ça pourrait être toutes les zones que je vous ai données, c'est-à-dire juste un peu plus bas pour aller chercher les euros 61,8 ou euh, eh bien, un peu plus bas pour aller chercher eh bien, euh, tout simplement les autres targets. Donc on verra ça avec le temps, avec le développement. Mais ça, c'est le deuxième scénario un peu plus bearish. Maintenant, <coughs> on a euh, un troisième scénario encore plus bearish. C'est-à-dire... Là, on ne serait pas dans une A, B, C. Parce que trois mouvements, ça ne veut pas dire que c'est fini. On pourrait très bien être dans... Hop, si je le trouve. Une 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais le mettre d'une autre couleur pour qu'on le voit clair. Je vais le mettre en blanc. Je vais enlever la W, X, Y. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire Eh bien, tout simplement, comme vous savez, une correction ne se fait pas en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si on a 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, tout simplement, par exemple, pour aller rechercher là, eh bien, ce sera, encore une fois, juste la première vague d'une plus grosse correction. Donc, une correction qui commence par 5, euh, généralement, c'est une ABC. Donc, on aurait tout simplement une vague A, une vague B, c'est-à-dire on va aller faire d'abord un plus bas, ensuite un gros rebond, et ensuite encore une vague plus bas, et donc du coup, celle-là, elle pourrait vraiment aller beaucoup plus bas. Euh, donc, elle pourrait, probablement, elle aura plus de chances d'aller chercher ces niveaux-là. Donc ça, c'est le scénario le plus, euh, bah, le plus bearish. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une grosse ABC et qu'on n'a même pas fini la vague A. Ça veut dire qu'on va encore aller faire un plus bas, Ensuite, euh, remonter. Tout le monde croira qu'on a trouvé un bottom ici. Donc, euh, pourquoi pas aux alentours des 0,618, donc des 27 000. Remonter, faire une grosse B, donc aller rechercher... Euh, alors, on verra les niveaux plus tard, mais ce sera 
probablement toujours à peu près les mêmes niveaux, hein, autour des, des, des 45, 48 000, 50 000, euh, peu importe. Et du coup, là, tout le monde s'excitera et pensera que ah, la correction est finie. Mais non, euh, ça ne pourra pas être fini. Si on fait 5 mouvements, la correction ne peut pas être finie, parce qu'une correction ne se fait pas en 5 vagues. Donc, ce sera juste la première vague A, la vague B, et là, après, on aura une grosse euh, chute. Alors, bien entendu, euh, on pourrait très bien faire une tronquée et s'arrêter en double bottom. Alors, c'est une possibilité, mais on pourra aller aussi, bien entendu, beaucoup plus bas. Vous voyez, une ABC classique, c'est une A, B, C, ça a plutôt cette tête-là. Et du coup, euh, là, on ferait une A, B, C. Et là, ensuite, on aurait, il faudrait compter encore 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je les mets comme ça. Hein, pour, comme je vous dis, hein, elles pourraient être beaucoup plus rapides et se finir là. Hein, ça pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5. Mais euh, globalement, ça a plutôt cette tête-là, euh, si on veut rester euh, dans la norme, une ABC. Voilà. Alors, est-ce que je peux choper ce point-là Voilà, ça devrait plutôt ressembler à quelque chose comme ça. Et donc la correction durerait beaucoup plus longtemps. Euh, voilà, elle pourrait nous emmener jusqu'en octobre. Hein, euh, quelque chose comme ça. Alors, je vous dis euh, à peu près, hein, parce que j'ai pas du tout fait. Euh, je les ai tracés à main levée. Donc ça, c'est le scénario le plus bériche. Et donc, bien, vous l'aurez bien compris, du coup, notre vague 4 euh, se terminerait eh bien, euh, tout là-bas. Voilà, une correction qui durerait beaucoup plus longtemps. Voilà, donc trois scénarios, on a déjà trouvé le bottom, hein, on a fait juste une ABC, on est dans une WXY, ça veut dire, euh, là on va rebondir, aller chercher un plus bas, ou on est carrément dans une grosse ABC, donc là on va aller chercher un plus bas, rebond, et encore une fois, un plus bas, et euh, une correction très longue. Alors, en général, euh, quand on, corrige, on a des grosses corrections, souvent ça dure euh, à peu près la moitié du temps euh, qu'on a mis pour monter, donc on va tout simplement voir hop on a mis à peu près euh, 400 jours ouf ça fait beaucoup quand même du coup on aurait euh, pratiquement 200 jours bon, vous voyez ça vous donne à peu près la zone que je vous ai donnée hein, mois de novembre donc moi je vous ai dit octobre à main levée et là, à peu près la moitié, ça nous donne moins de, euh, moins de novembre. Donc, je vous dis, c'est à peu près la moitié. Hein. Ça va durer 400 jours, ça peut durer 180 jours. Hein. C'est une environ. Donc, euh, ce ne serait pas quelque chose de, de surprenant. Du coup, une correction qui, qui nous emmène jusque là. Donc, voilà, toujours à avoir en tête. Ça, c'est le scénario le plus euh, bériche de ce scénario. Voilà, donc euh, ensuite, bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on casse ce niveau-là, les 14 000, bah, ce scénario est annulé parce qu'une vague 4 ne peut pas aller en dessous de le sommet de la une, sauf que si c'est une leading diagonale, mais là on n'est pas dans une leading diagonale, on est dans une impulsive classique. Donc si ce scénario est annulé, il faudra donc se tourner vers... Euh... Alors pour les objectifs, bien entendu, j'ai des objectifs avec le bottom actuel. Alors pour ceux que ça intéresse, je crois que je les ai déjà donnés d'ailleurs. Ils sont entre les 102 000 et 184 000 dollars pour les objectifs les plus raisonnables. Mais on pourrait aller chercher les 250, voire euh, 300, quasiment 300 000 dollars, 290 000 dollars. Mais euh, bah pour l'instant, ça ne sert à rien de calculer les objectifs vu qu'on n'a pas le bottom. Quand on aura le bottom définitif, on calculera les objectifs définitifs. Donc, on va aller voir le scénario au cas où vraiment on cassait les 14 000. Euh, hop, comme vous le savez, c'est le deuxième scénario. Le scénario où on n'a pas bottom ici, mais on a bottom ici. Donc, on est dans une grande vague 1, on a fini notre vague 1 et là on a une correction de 1. Et une correction de 1, lui, on peut casser les 14 000 dollars, parce que du coup, euh, théoriquement, une correction de 1, ça pourrait nous emmener jusque là. Voilà, tant qu'on est au-dessus, on ne va pas plus bas que euh, le départ, euh, c'est possible. Donc je ne vous dis pas du tout qu'on va aller jusque là, hein. je vous dis que d'un point de vue euh, héliotisme, euh, ce scénario est valable jusque euh, ici. Donc voilà, ce sera le scénario du coup à privilégier si on casse les 14 000. Par exemple, euh, si on va, rappelez-vous, on avait vu que si on a fait un top ici et qu'on est en beer market, la target principale, c'est autour des 10 000 dollars. Vous voyez Donc, on pourrait très bien faire ça. 1, 2. Donc, à partir du moment où on cassera les 14 000, eh bien, on n'aura plus qu'un scénario. Celui que je vous ai montré avant, 
euh, il sera annulé et du coup ce sera celui-là qu'il faudra prendre en compte. On a fait le bottom ici, on a fait une grande vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, etc. Euh, bien évidemment, euh, si on s'arrête avant les 14 000, ce scénario n'est pas annulé. Parce qu'une vague 1, je vous rappelle que euh, l'objectif théoriquement principal c'est les 05,068, c'est-à-dire pile la zone qu'on a été euh, recherchée. Donc euh, ce scénario est toujours valable. Euh, on ne pourra pas l'annuler si on ne va pas plus bas. Hein. On aura toujours deux scénarios. Le, le, le seul moyen d'annuler un des deux scénarios, c'est si on va en dessous des 14 000. Voilà. Mais là, pour l'instant, on est, on, a, on, a, on est justement dans une bonne zone également pour ce scénario-là. Voilà, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur ce scénario vu qu'on va y revenir dans les semaines qui viennent. On va aller passer aux altcoins. Donc, euh, quand j'ai fait ma préparation, désolé, j'ai oublié l'Ethereum. Euh, mais je sais qu'il y en a, ils vont gueuler si je ne fais pas l'Ethereum parce que tous les jours, on me demande l'Ethereum, l'Ethereum, l'Ethereum. Donc, on va aller jeter un coup d'œil, mais très rapidement. Euh, désolé, et demain, on fera une analyse euh, poussée sur l'Ethereum. Mais on va juste jeter un œil parce que sinon, vous allez euh, pas être content. Donc, l'Ethereum, euh, <coughs> un peu brouillon tout ça. Bref, euh, on avait une très belle divergence haussière. Pourquoi on ne voit plus ma flèche Bref, c'est pas grave, vous l'avez compris. On fait... Euh... Ouais, on n'est pas dans le bon time frame, c'est pour ça. Hop là. Voilà, donc un plus bas et un plus haut, donc très belle divergence haussière, donc des achats à faire ici. Alors moi, j'ai pas pris de trade sur l'Ethereum vu que j'ai pris sur Bitcoin. Par contre, j'ai racheté euh, l'Ethereum que j'avais revendu, euh, une partie de l'Ethereum que j'avais revendu aux 4200. Voilà, bah, je l'ai racheté euh, aux alentours, des, entre les 1800 et les 2000. J'en ai racheté à, à 2000 et j'en ai racheté à 1800. Voilà, donc... De euh... toute façon, il va suivre le Bitcoin, donc il n'y a pas besoin de faire d'analyse poussée. Mais on avait une trendline, on a cassé la trendline, donc c'était également un bon niveau pour faire des achats autour des euh, 2200 dollars. Donc, ce qui s'est passé là, euh, rappelez-vous, alors on va s'enlever les, les, les fibos parce que, hop, ouais, on n'y voit rien. Rappelez-vous, on était dans un gros canal euh, long terme et on avait également une trendline. Hein. Donc, on savait que si on cassait euh, déjà la trendline long terme ici, c'était pas bon. Plus la trendline, on savait que c'était euh, plutôt la fin des haricots, qu'on allait avoir droit à une grosse correction pour aller chercher au minimum le haut du canal et si on allait casser le canal, au minimum le bas du canal. Donc bon, c'est ce qui s'est passé, on a fait la chute, etc. Et là, on est revenu retester quoi Bah tout simplement, le bas du canal. Donc euh, prudence, parce que ça pourrait être juste un pullback. Vous voyez, on casse le canal, pullback, et euh, voilà, ça peut être potentiellement la fin, et on rechute. Si par contre, on arrive à recasser, à, à se maintenir, et à faire une clôture, par exemple, délit au-dessus du canal, ce sera plutôt un bon signe, et du coup... Bah, la zone qu'il faudra surveiller ensuite, l'objectif, euh, ça peut même être une zone pour tenter des achats, bah, ça sera tout simplement le haut du canal, donc aux alentours des 3500 dollars. Donc prochaine target euh, un peu équivalent aux 48 000 dollars du Bitcoin, ce sera environ les 3500 dollars. Vous voyez, c'est en même temps une petite zone euh, qu'on a, euh, qu a travaillé ici, euh, voilà, donc aux alentours des 45 000 dollars. Et comme vous pouvez voir, à plus court terme, on a une mini trendline, c'est vraiment à plus court terme. Hein. Donc, euh, bah, si on casse la mini trendline plus le, le bas du canal, ça peut être... Alors, soit vous attendez une clôture daily au-dessus du canal, voilà. Soit, si vous voulez vraiment jouer en agressif, bah, tout simplement, vous attendez la cassure de cette petite euh, trendline. Mais alors là, c'est vraiment pour les plus agressifs. Hein, euh, voilà. Mais le mieux, c'est quand même d'attendre une clôture daily, vous euh, voyez, au-dessus du canal. Parce que pour l'instant, c'est juste, on a juste l'impression que c'est un fake out. Euh, vu qu'on est repassé en dessous. Donc bien entendu, la journée n'est pas finie. Donc si ce soir, on arrive à clôturer au-dessus, euh, bah, c'est plutôt de bon signe. Et il euh, faudra s'attendre probablement à ce qu'on aille rechercher le haut du canal. Alors j'ai pas le temps d'aller voir les indicateurs et tout ça. Comme je vous ai dit, on verra ça plus tard. Parce qu'il y a d'autres choses qui nous attendent. Donc, Shiba <rire> Je sais que ça va en faire plaisir à certains. Alors euh, comme j'ai tweeté tout à l'heure, hein, parce que j'ai fait un tweet euh, sur Shiba... Euh, du coup, vous, vous, vous m'avez mis dans ma liste de surveillance euh, des coins à la con comme celui-ci. Donc, euh, bah, je ne sais pas pourquoi je suis tombé dessus par hasard tout à l'heure. Et du coup, eh bien, euh, je voulais en parler parce que euh, malgré que ce soit un truc sur lequel euh, je vous déconseille fortement d'investir, il est possible quand même de trader ces petites merdes. Et euh, là, on est peut-être dans une bonne configuration. Pourquoi Tout simplement, alors vous voyez, on a une chute, euh, une, une montée spectaculaire. Quand on m'en avait parlé, on m'avait demandé de l'analyser, je vous ai juste dit, n'achetez surtout pas ça, euh, vous allez vous faire euh, rect. 
Et bon, bon voilà, hein, on a eu une chute de... Euh, de 80%. Donc voilà, je vous ai dit, ne rentrez jamais sur un, un, un shitcoin comme ça. Surtout quand vous voyez un mouvement comme ça. c'est euh, Vous risquez plus de vous casser les dents qu'autre chose. Donc maintenant, on a eu notre chute. Et on est revenu chercher quoi Nos zones de rechargement. 0.76.6, 4, 0.78.6. Donc, un, un bon niveau de support. On a également euh, les indicateurs qui commencent euh, fortement à... Euh, alors, je suis en 12 heures. Hein, parce qu'on a dit, euh, bah, il est tellement récent bah, qu'on n'a rien. Donc, en 12 heures, on a voyé un ralentissement et même euh, qui commence à devenir bullish. Donc, euh, on a également une trendline baissière. Vous voyez, hein, une très belle trendline baissière. Donc, des achats peuvent être tentés. Alors, je précise, si vous voulez investir sur cette merde, euh, je vous conseille d'investir un très, très, très petit montant. Vraiment, en gros, vous l'investissez et c'est quelque chose que euh, vous le considérez perdu à l'avance. Voilà. C'est de l'argent que c'est comme si vous comme si vous alliez acheter un. un vous allez faire un loto au, au tabac, quoi. Euh, vous, vous considérez que vous avez perdu. Voilà. Et, et parce qu'il y a de fortes chances que euh, ça, ça, ça rechute, ça va à zéro ou quoi que ce soit. Considérez votre argent comme perdu. Donc déjà, je vous conseille, déconseille d'investir dessus. Mais pour le jeu, ça, ça reste vraiment du jeu là, c est, c est, c est, vous pouvez, si vous voulez investir, c'est vraiment un tout petit montant, hein. je ne sais pas, 50 balles, 100 balles, 500 balles, ça dépend de votre budget, mais un très 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 petit montant. Et voilà, et puis c'est au cas où euh, on reprend une tendance haussière, parce qu'il pourrait avoir, euh, vraiment, s'il si, si repartait en tendance haussière, effectivement, et qu'on devait faire des plus hauts, il pourrait avoir un très, un très gros pump et des très très gros gains, mais euh, vraiment, c'est euh, du kit ou double. Donc, soit il y aura des très très gros gains, soit euh, zéro. Donc, voilà. Que vraiment une petite somme que vous vous en foutez totalement de perdre. Donc, je disais, si on casse la trendline et qu'en plus on a confirmation, bah, au moins en 12 heures, parce qu'on ne peut pas avoir de confirmation sur les plus gros time frames, parce qu'il n'y en a pas. Euh, donc, vous voyez là, hop, on a déjà confirmation stock RSI. Donc, il ne nous manque plus que la confirmation MACD. Et je vous rappelle, il euh, faut mettre les deux en concordance. Hein. Donc même si on a la confirmation MACD, si on est toujours sous la trendline, on ne fait pas d'achat, on n'achète pas sous une résistance. Vous attendez bien qu'on casse euh, et qu'on clôture au moins par exemple en 4 heures au-dessus de la trendline et confirmation en 12 heures. Donc hop, vous voyez, c'est pas encore fait. On veut que le MACD croise et on veut des bougies vertes. Et là, bien évidemment, euh, si vous voulez investir une toute petite somme, vous pouvez pour tenter... Euh, la reprise mais par contre si vous les tradez là ça devient plus intéressant bien évidemment euh, les traders vous pouvez euh, bah, vous acheter au même moment hein, sur la cassure et la confirmation avec un stop par exemple en dessous des plus bas et euh, alors viser quoi alors moi personnellement pour m'amuser je vais le prendre aussi ce trade et je viserai quoi bah tout simplement euh, je prendrai des profits 25% ici donc sur la première résistance euh, alors non seulement c'est le fibo euh, 0.618 mais également, vous voyez, c'est une résistance horizontale. Je reprendrai 25% ici. Donc, pareil, Fibo 0.5 et en même temps résistance horizontale. Et 25% ici, qui est la dernière grosse résistance. Après, il n'y a, a, a plus rien, on va dire. Euh, et il me restera 25%. <rire> du coup, et ben, les 25% les derniers pourcents, ben, je, je, les, je les garderai pour si on a un pump passif, si on fait des plus hauts. Je ne prendrai pas ici un ni rien. Vraiment, les 25 derniers pourcents, je les garderai. Et euh, au cas où on, ça redécolle, et je clôturerai mon trade euh, uniquement à partir du moment où je verrai que le prix se retournera. Ou peut-être que je monterai mon stop petit à petit et que je laisserai mon stop me se faire prendre euh, au bout d'un moment. Sûrement qu'on aura un retournement, hein, vous savez, il y a toujours... Euh, souvent c'est simple, hein, vous mettez une trendline et euh, voilà. Quand on casse la trendline, hop, et ben voilà. Je ferai quelque chose comme ça sur le prochain mouvement. Et euh, voilà. Mais c'est vraiment euh, pour rigoler, hein, je ne vais pas trader avec une grosse somme. Je vais mettre vraiment une petite somme, prendre des petits profits pour sécuriser le trade et euh, laisser 25% au cas où on fait un pump massif, euh, voilà. Mais sinon, euh, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce shitcoin. Du coup, on va passer à Neo. Donc Neo, euh, pourquoi Neo Neo, c'est juste un exemple euh, de ce que font euh, beaucoup de coins euh, depuis, euh, depuis un moment. C'est-à-dire que, alors, je vous rappelle, il y a un débat. Est-ce qu'on a bottom ici ou est-ce qu'on a bottom ici sur le Bitcoin C'est-à-dire en décembre ou euh, en mars. 
Donc, sur pas mal d'altcoins, comme je vous l'ai déjà dit, la question ne se pose pas. Tout simplement parce que sur le Bitcoin, on n'a pas fait de plus bas, mais il y a énormément d'altcoins où on a fait un plus bas au mois de mars. Notamment, le NEO, c'est un très bon exemple. Vous voyez, là, on a fait un plus bas en décembre à 5 dollars et quelques. En mars de l'année dernière, on a terché, cherché les 3 dollars et quelques. Donc, lui, la question ne se pose pas parce qu'on ne peut pas être dans une vague 1, 2 comme sur le Bitcoin, on pourrait l'être. Parce qu'une vague 2 ne va jamais en dessous de du départ de la 1 donc euh, bah, le bottom du beer market pour le NEO est pas mal d'altcoins donc en fait en gros je l'ai pris euh, comme exemple euh, il va représenter la famille de tous les altcoins qu'on fait un plus bas ici et eh bien euh, le bottom est là donc on démarre le décompte forcément d'ici donc le décompte du NEO euh, bah, pour l'instant moi je vois toujours euh, ça même si on va très bas, je vois toujours ça. Pourquoi Parce que, comme vous pouvez voir sur le RSI, c'est assez propre. 1, 2, 3. Je vois 3 mouvements, je ne vois pas 5 vagues. Donc A, B, C. Donc une vague 1, une vague 2. Ensuite 1, 2, 3. A, B, C, une vague 3. Donc euh, vous savez que quand on a des vagues 3, 3, 3 dans une impulsive, c'est une leading diagonale. Donc voilà, on débarque ici. On va faire une grande vague 1. Hein. Les 5 vagues, ça va faire une grande vague 1. Après, on aura une grosse correction. Donc sûrement ce sera euh, la fin du bull run pour le NEO une fois qu'on aura fait les 5 vagues. Et du coup une leading diagonale pour commencer une grande vague 1. Euh, voilà. Donc la 4, euh, bah, tout simplement pour l'instant on a été rechercher les 0.618. Euh, euh, on pourrait aller un peu plus bas pour... Alors pourquoi j'ai un FIBO Ah non, ok. Oubliez ce que je viens de dire. Là c'est le FIBO euh, que j'avais placé pour toute la chute. Donc déjà, on a été rechercher quoi sur le NEO euh, Alors rappelez-vous, on a pris nos profits ici sur le NEO, aux alentours des 130 140 000 dollars. Pourquoi Tout simplement bah, parce qu'on est arrivé à la fin euh, d'un des comptes. Et également parce que c'était les 0,90 par rapport à tout le bear market, tout simplement. On a pris le, le top et le bottom, on a mis un FIBO. Et là, bah, c'était la dernière euh, résistance avant le sommet. Hein. Je vous rappelle, après les 0,90, c'est le sommet et après on fait des plus hauts. Donc c'était un niveau très important. Fin du décompte de vague 3, 0,90. Donc on a pris nos bottoms, euh, nos, nos profits aux 130 000 dollars. Euh, mais qu'est-ce qui pourrait se passer Donc, euh, et c'est ça que je vous ai parlé la dernière fois. Je vous ai dit que tous les altcoins qui ont fait des tops au, euh, au mois de janvier 2018, on ne va pas forcément refaire euh, un plus haut. Il y a des altcoins, ils ne vont jamais refaire un plus haut. Ils n'atteindront jamais les valeurs euh, qu'ils ont eues en 2018. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour Neo, parce que Neo, ce n'est pas non plus un shitcoin. Il y a quand même euh, du boulot derrière, une équipe, etc. Euh, il est là maintenant depuis un petit moment. Euh, je vous rappelle qu'avant, on l'appelait l'Ethereum chinois. Alors maintenant, on en parle beaucoup moins, mais euh, voilà. Euh, Neo, ce n'est pas non plus euh, le shitcoin de bas étage. Donc lui, peut-être qu'un jour, il fera des nouveaux plus hauts. Mais comme je vous ai dit euh, en début, euh, Neo représente euh, tous les altcoins qui ont bottom là. Et parmi ceux-là, il y en a énormément euh, qui font des projets beaucoup moins intéressants que le Neo et qui ne feront pas de nouveau plus haut. Donc, pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce que on a été rechercher les 0,90. Et ceux qui ont bien euh, regardé le tuto, donc je vous rappelle, pour les vagues d'Eliott, tuto en dessous, chaque vidéo... Allez le voir, si vous ne comprenez rien à ce que je raconte à chaque fois que je parle des Val d'Eliott, prenez 40 minutes, allez voir le tuto, il est en lien sous chaque vidéo. Voilà, donc 0,90, qui dit 0,90 dit flat, flat, mouvement correctif. Donc, dans quoi on pourrait être si jamais on n'était pas dans euh, un mouvement haussier Parce que je vous rappelle, vu qu'on fait des, des mouvements en trois vagues, il euh, y a deux possibilités. Soit on est dans une leading diagonale, Soit tout simplement, 3 vagues c'est quoi Mouvement correctif. Parce que je vous rappelle, un mouvement impulsif c'est 5 vagues, un mouvement correctif c'est 3 vagues. Eh bien on serait tout, tout simplement dans la correction de la correction. Donc ce qui voudrait dire, on serait... Et je sais qu'il y en a qui vont faire la gueule. Dans une A, B, C. Voilà, et ça, et, et ensuite, euh, 
peut-être qu'on n'ira jamais faire de nouveau plus haut. Euh, alors, je vous, comme je vous dis, Néo, c'est juste un exemple. Il représente la famille des altcoins qu'on bottom ici. Euh, mais il y a énormément d'altcoins. Ils sont peut-être pas dans une vague impulsive parce qu'ils vont peut-être pas jamais faire des nouveaux plus hauts. Donc, euh, voilà, il y a des altcoins, ils vont peut-être faire ça. Euh, et d'ailleurs, c'est pas le seul Néo à être parti rechercher les 0,90. Hein. Mais euh, voilà, donc. Euh, faut pas vous étonner s'il y a certains altcoins ils font jamais de nouveau plus haut et qu'ils font même des plus bas par rapport aux bas qu'ils ont déjà euh, trouvé donc après bien entendu je vous rappelle une flat euh, si on est juste dans une flat même pour le néo alors là on va parler du néo hein. bien sûr les shitcoins ils pourront aller plus bas et même euh, à zéro hein. il y en a ils vont plus rien mais en parlant du néo si par exemple on était dans une flat et eh bien je vous rappelle euh, on n'est pas obligé d'aller retourner là ni faire des plus bas parce que la première objective d'une flat alors, hop je vais vous le mettre. C'est les 0.618. Euh... Hop. Hop. Voilà. Donc le premier objectif d'une flat pour la vaxer, c'est ici. Donc même si on était vraiment dans une flat, euh, Neo pourrait très bien s'arrêter euh, aux 15 dollars. Et ensuite, bah du coup. Euh... Bah, ce serait finalement le, le bottom du beer market, il, il serait ici. Vous voyez, je vous ai toujours dit, un bottom, c'est pas forcément le point le plus bas. Euh, voilà, et puis repartir après à la hausse. Mais ça, c'est vraiment le scénario bearish, bearish. Enfin, bearish, pas tant que ça, parce que finalement, il repartirait à la hausse après. Mais euh, voilà, comme je vous ai dit, faites attention, il y a certains altcoins, ils sont pas forcément dans un mouvement impulsif, ils sont peut-être tout simplement euh, bah, toujours dans la correction. Et une correction peut prendre bien des formes. Et on, effectivement, on peut avoir un gros mouvement bullish comme ça. Et c'est juste une correction du gros mouvement baissier qu'on a là, et puis repartir à la baisse ici. Tous les altcoins ne feront pas des nouveaux plus hauts. Voilà, donc euh, ça c'est pour le Néo. On va revenir à notre scénario euh, classique. Donc si vraiment on est dans une vague 4, et euh, eh bien là on a déjà été chercher les zéros. Alors là j'ai dû me planter parce qu'on doit être encore en... Mais ça tombe bien d'ailleurs. Alors vous voyez, là je suis resté en logarithme. Et en logarithme, on a été parfaitement recherché les 0.382. Et je vous ai dit, quand il y a une grosse correction en général, on va rechercher les 0.382. Donc si on devait aller plus bas, euh, ce serait vraiment bearish pour Neo. Mais maintenant, on va passer à notre euh, Fibo classique. Hop. Et comme vous pouvez voir, on est parti rechercher la zone de rechargement. Donc encore une fois, si on cassait cette zone pour Neo... Euh, ce serait vraiment très bearish parce que non seulement on casserait la zone de rechargement euh, donc vous savez que à la hausse quand on casse la, la zone de rechargement c'est très bon signe en général ça veut dire qu'on va faire des nouveaux plus hauts mais euh, bah, à l'inverse c'est très bearish on va faire des nouveaux plus bas mais en même temps on casserait le fibo 0.382 euh, en logarithmique donc vraiment vraiment faut, 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 Neo il veut maintenir cette zone parce que sinon c'est vraiment euh, très mauvais signe pour Neo Bref, on va passer au suivant, on va passer à XRP. Alors, XRP, euh, j'ai pas de scénario de vague d'Eliott, tout simplement, parce que j'ai testé pas mal de scénarios, et euh, bah, plus, tous ou moins, ils sont, ils sont plus, euh, tous, plus ou moins, annulés. Alors, notamment, par exemple, celui-là, euh, qui était une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, fini. Parce que, euh, tout simplement, la vague... Euh, 1, 2, 3, 4, la vague 4 et aller plus bas que le sommet de la vague 1. Alors vous allez me dire, c'est possible dans une ligne diagonale, mais sur le Néo, je ne vois pas de ligne diagonale, je vois des mouvements en 1, 2, 3, 4, 5. Là, pareil, euh, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je referai le décompte, hein, c'est juste que je n'avais pas le temps, euh, mais du coup, pour l'instant, je n'ai pas de décompte pour l'XRP, donc euh, on fera sans décompte. Donc, qu'est-ce que euh, on peut regarder sur l'XRP et eh bien tout simplement, l'XRP, l'important, c'est de regarder ce niveau. Pourquoi ce niveau bah, Comme vous pouvez voir déjà, si on part par rapport du bottom, on est parti rechercher les 0.618. Et on arrive, à les, on a fait des mèches en dessous, mais on arrive à se maintenir en clôture. Euh, donc l'important, c'est de maintenir ce niveau. Sinon forcément, bah, on ira re, si on casse en dessous, on ira rechercher ce niveau, voire plus bas. Mais on va également surveiller le super trend en 3 jours. Pourquoi parce que à chaque fois, euh, on va se rapprocher un peu, qu'on a cassé le super trade en 3 jours, vous pouvez voir, casser le super trade en 3 jours, hop, on va beaucoup plus bas. On casse le super trade en 3 jours encore une fois, on va beaucoup plus bas. 
on casse le super train en 3 jours. Bon, là, on n'a pas été beaucoup, beaucoup plus bas parce qu'on a eu un gros support. Et euh, voilà, mais euh, on a quand même galéré pendant euh, pas mal de mois euh, sur ce support parce qu'on a cassé le super train en 3 jours. Encore une fois, on a cassé le super train en 3 jours. On a été faire beaucoup plus bas. Vous voyez, on a, on a chuté de tout ça. Encore une fois, on a cassé le super train en 3 jours, beaucoup plus bas. Encore une fois, on a cassé le super train en 3 jours, beaucoup plus bas. Donc, eh bien, euh, là, pareil, on n'a on on a pas encore cassé le super train en 3 jours, parce que je vous rappelle, pour casser le super train, il faut clôturer en dessous et pas juste faire des mèches. Donc, si on casse le super train en 3 jours, c'est-à-dire on clôture en 3 jours sous, le, sous, le, sous la, le, ce niveau-là, donc, bah, comme vous avez pu voir par le passé, ce sera euh, plutôt bearish, il faudra s'attendre à une grosse chute. Et en plus, on cassera les 0.618. Donc, ça nous fait deux, deux, deux choses euh, mauvaises à casser. Donc, il faudra s'attendre à une grosse chute. Au minimum, aller rechercher ici, voire euh, beaucoup plus bas. Mais en gros, ce sera très bullish pour l'XRP. Euh, limite, il vaudra mieux sortir de l'XRP si vous avez de l'XRP. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Voilà, donc ça c'est pour l'XPRP, c'est tout ce qu'on va dire, euh, s'il maintient ses niveaux, par contre, eh bien, euh, bah, il, peut, il peut très bien reprendre la hausse, mais de toute façon, euh, bah, il va suivre le Bitcoin comme tous les autres. Ensuite, le BNB, alors le BNB, euh, lui, comme vous le savez, c'est tout totalement différent des autres altcoins, parce que euh, il, a, oh, euh, il ressemble à aucun autre altcoin, il a fait son petit bout de chemin tout seul, donc ce qu'on peut voir... C'est que, alors comme vous savez, le scénario Elliott, on est en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, euh, bah, du coup, là, c'est fini. Hein. On, a, on a fait nos 5 vagues haussières. On a été rechercher notre target euh, principal des 0.618 euh, de prolongation de Fibonacci. Donc, on avait pris nos profits euh, aux alentours des euh, 600, euh, 600 euh, dollars. Voilà. On avait mis une trend line également pour... Euh, avoir une confirmation euh, de la baisse donc acheter en 4 heures et euh, voilà on avait bien cassé notre headline fait un pullback dessus résistance et euh, chute donc voilà donc ceux qui n'avaient pas pris leur profit euh, euh, comme moi quand je l'avais dit je vous avais dit au pire vous attendez qu'on casse la trend line et avoir une confirmation et là euh, ça voudra dire qu'on ira euh, beaucoup plus bas donc nos cinq vagues sont finies donc euh, bien évidemment quand les cinq vagues sont finies ce qui veut dire que une euh, vague plus grosse est finie donc soit une vague 1 hop et là on est dans une 2 qui va aller rechercher euh, dans cette zone et ensuite 3 4 5 donc je vais l'enlever pour y voir plus clair alors je vais enlever ça aussi alors pourquoi cette zone bah, tout simplement hein, quand une vague une vague 1 on attend une vague 2 une vague 2 c'est tout simplement Hop. Alors, vous savez que pour, euh, pour un actif classique, hein, c'est plus 0,5, 0,618 ou sur les tout petits time frames. Mais euh, quand on a un gros mouvement haussier comme ça, et euh, donc on va des 7 dollars aux 600 dollars, euh, faut regarder un peu plus bas. Donc c'est les 0,618 et euh, 0 et zone de rechargement. Donc euh, on a déjà été chercher les 0,618 avec une petite mèche en dessous. Euh, donc c'était un bon niveau pour faire des achats. Et si on devait aller plus bas, eh bien, euh, ce sera ce niveau à surveiller. Donc aux alentours des euh, 150 dollars. Donc disons, tout, tant qu'on est dans cette zone, c'est des, euh, des bonnes zones pour faire des achats. Mais, et il y a bien un mais. Comme je vous ai dit, le, light euh, le, le BNB, il fait son petit bout de chemin tout seul. Et donc, il y a de l'historique. Comme je vous ai dit, ces 5 vagues là font partie d'une vague. Est-ce que c'est une vague 1 Oui et non. Alors là, on va se mettre sur du gros time frame. Donc, on n'a pas assez d'historique, mais vous voyez qu'on a une vague 1 là. Une vague 2. Alors, on va peut-être se mettre sur du 3 jours. Ah, intéressant. Donc... Soit on a fait une vague 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est le scénario le plus bériche. Euh, mais normalement, non, parce que on a fait un plus haut. Vous voyez, sur RSI, la vague 5, elle doit être en divergence. Mais euh, des fois, euh, c'est pas à 100% le cas. 
Donc imaginons, on, est, on serait dans une vague 1, 2, 3, 4, 5. Bah, euh, là, il faudrait retracer tout ce mouvement. Et du coup, il faudrait aller rechercher cette zone. Là, pareil, j'ai mis un Fibo, euh, bien entendu, en logarithmique. Et là, c'est les 0.236, 0.32 en, lo en logarithmique. Donc, ce sera cette zone. Et en plus, ça concorderait avec un retest, vous voyez, de ce gros canal haussier euh, qui dure depuis euh, novembre 2017. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, tac, 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 plein de points de contact. Donc, euh, on pourrait aller rechercher euh, le canal. Donc, autour des... Euh, alors, ça dépend combien de temps on, on y met, mais entre les 40 et les euh, 80 dollars. Voilà, donc en moyenne aux alentours des 50 dollars. Donc ça, c'est si on devait retracer, bien entendu, tout le mouvement, ou s'il y avait un gros crash, euh, voilà, il faudra surveiller cette zone-là au niveau du canal, et euh, toute cette zone-là. Maintenant, euh, du coup, si on n'est pas dans une 1, 2, 3, 4, 5, parce que là, on a fait un plus haut, et bien tout simplement, vous savez que un plus haut, c'est une vague 3. Donc on, est, on a peut-être fait une vague 1, 2... 3, et là on est dans une grande vague 4 donc euh, bah, si on est dans une grande vague 4 tout simplement on se met le fibo et euh, bah, ça va pas changer grand chose au scénario hein, qu'on soit une vague 1 ou une vague 4 euh, c'est toujours la même zone à rechercher donc euh, bah, c'est la zone que je vous ai mis précédemment voilà euh, pour BNB ensuite euh, bien entendu on avait eu des confirmations voilà, je vous ai mis un weekly voilà, hein. je vous ai toujours dit, hein, pour savoir quand une vague est finie, donc là, la grande vague, 1, 2, 3, 4, 5, vous prenez euh, une train line, quand vous ne pouvez pas la voir sur le cours, là, on n'avait pas de belle train line, vous la prenez sur le RSI, et quand on la casse, et bien tout simplement, euh, la vague est finie, et correction. Donc c'est bien ce qu'on a eu, on a cassé la vague, grosse correction, et, euh, et voilà, voilà ça c'est pour vous dire que euh, quand on n'a pas de train line sur le cours, on a les train lines, euh, souvent sur le RSI qui peuvent vous sauver la vie euh, si vous n'avez pas pris vos profits avant bref euh, on va passer au dernier euh, parce que à mon avis c'est déjà assez long euh, le Litecoin hein, pareil on a été rechercher nos targets euh, euh, 261.8 donc également on a pris nos profits vers les 350$ dollars. Euh, rappelez vous on avait un petit triangle ici on avait fait des achats à la cassure ici et sur le pullback, le magnifique pullback ici. Et euh, bah, j'ai juste prolongé les traits hein, de, de notre ancien petit triangle. Alors je vais m'enlever ça du coup pour y voir plus clair. Et vous voyez que euh, même un petit triangle euh, qui ne servait plus à rien, et ben si vous prolongez souvent, ça va, ça va servir à quelque chose. On va se mettre en 4 heures. Et comme vous pouvez voir, euh, on a fait quoi On a cassé la train line. On est venu prendre le support. Hop Résistance on recasse, hop, résistance, on va plus bas, et là, encore une fois, résistance. Donc, vous voyez, nos triangles qu'on avait tracé euh, au mois de février-mars, eh bien, ils jouent encore euh, son rôle en prolongeant les trend lines. Donc, euh, eh bien, tout simplement, bah, ce qu'on veut voir sur Litecoin, bah, c'est euh, euh, réussir à clôturer au-dessus de ces trend lines. Ensuite, bien évidemment, on surveillera la trend line du haut, donc autour des 224. Et euh, bah, si on arrive à repasser, hop, au-dessus de cette trend line, ben, euh, ce sera plutôt bullish. Il faudra s'attendre à une continuité de la hausse. Pour le plan Elliott, eh ben, euh, malheureusement, lui, c'est comme le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, il a à peu près le même plan. Donc, C'est-à-dire une vague 1, une vague 2, une vague 3. Et là, on serait dans une grande vague 4. Et, euh... et ensuite, on attend une vague 5. Bien évidemment, il y a également le deuxième scénario possible. Le bottom ici. Euh, et du coup, euh, on va faire le décompte ensemble, mais vous allez voir euh, que c'est forcément une leading diagonale. Pourquoi Alors, je pense qu'on va se passer en 3 jours. Voilà. Donc, vous pouvez compter avec moi sur le RSI. 1, 2, 3. Vous voyez qu'en aucun cas, là, on a 5 vagues. Hein. Que ce soit sur le graphique, 1, 2, 3, on n'a pas 5 vagues. On a 3 vagues. Et là, sur le RSI, 1, 2, 3. Donc, c'est forcément une leading diagonale. 1. Ensuite, notre vague 2. Vague 2 sur le RSI. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a 1, 2, 3. Vous voyez Et sur le RSI, on a 1. Ah, attendez, hop, hop. Sur le RSI, on a 1, 2, 3. Encore une fois, on n'a pas 5 vagues. Donc c'est forcément une leading diagonale. Hop. 
Donc ensuite, une correction et ensuite, une vague 5. Et la vague 5, encore une fois, alors hop, ça, il faut bien le placer ici. Eh bien, une vague, deux vagues et trois vagues. Hop, une vague, deux vagues et trois vagues. Donc, voilà. Donc, c'est le deuxième scénario euh, sur les Litecoins, comme sur le Bitcoin. Euh, C'est-à-dire le scénario où on a bottom ici et on fait une leading diagonale. Euh, en 5 mouvements impulsifs avec 3 sous vagues et là du coup bah, c'est tout simple hein. quand on a fini 5 euh, vagues et eh ben ça veut dire on a fait une première vague une vague 2 et donc du coup on se met un fibo hop et on a déjà été recherché les 0,766 6 0, euh, donc euh, en général c'est rare quand même qu'on aille plus bas donc bah, c'est la zone de rachat. Si on devait aller euh, refaire une chute sur le Litecoin, je pense pas qu'on on irait beaucoup plus bas euh, qu'ici. Surtout que euh, c'était les derniers sommets du mois de juin. Donc je pense que cette zone-là, on n'ira pas beaucoup plus bas. Sinon, ce sera vraiment très bien riche. Donc si jamais le Bitcoin devait faire des nouveaux plus bas, bah, je pense qu'avec le Litecoin, on irait retester cette zone. Euh, donc aux alentours des 100 dollars. Voilà. Et bien entendu, si on casse cette zone... Bah, c'est plutôt mauvais film pour le Litecoin. En plus, c'est une zone psychologique, les 100 dollars. Hein. Euh, on a été chercher les 350. Hein. Si on devait repasser en dessous les 100 dollars, euh, ce serait plutôt euh, très bien riche. Voilà. Donc, euh, pour faire des achats, bah, que ce, sur les cryptos qui suivent le Bitcoin, comme l'Ethereum et l'Altcoin, etc., vos achats, vous, vous les faites avec le Bitcoin. Hein. Vous, on analyse le Bitcoin tous les jours. Ils font la même chose. Hein. Ils font les mêmes mouvements. Hein. Alors, certes, pas dans les mêmes amplitudes, mais c'est les mêmes mouvements. Donc, euh, bien évidemment, on pourrait regarder les indicateurs, mais c'est une perte de temps parce que autant les regarder sur Bitcoin. Hein, alors, si vous voulez, on peut quand même se faire plaisir, se mettre un petit MACD. Voilà, donc en trois jours, bien entendu, on n'a rien encore. Et en daily, on n'a toujours rien. Donc, voilà. Donc, euh, si vous voulez associer le graphique et les indicateurs, euh, si on cassait cette trend line là et qu'on avait euh, bah, une confirmation au moins daily, bah voilà, ça sera des bons niveaux pour faire des achats. Alors, est-ce qu'on a une petite trend line baissière sur le Litecoin Pas bah, on pourrait avoir ça un peu comme sur le Bitcoin. Donc, euh... bon, vous voyez, en plus, c'est bien là. Hein. Si jamais on devait monter euh, comme ça, assez rapidement. Donc déjà, là, il y aura une grosse résistance. Alors, on va peut-être même la mettre, hop, du coup, un peu mieux. Voilà. Donc, si on devait monter ici, déjà, on aurait une grosse résistance. Parce qu'on aurait une double résistance. La trend line plus euh, la trend line baissière. Mais si on devait casser ça à la hausse avec une petite confirmation d'Eli, ce serait un bon, un bon niveau pour faire des achats autour des 232 dollars. Bien également, on peut se mettre un petit fibo euh, dès la baisse. Oh, bah voilà, c'est euh, le top le top du top, là. Hein. On a une triple résistance ici. Hein. Donc, non seulement la trend line, double trend line, et en même temps, les 0.382. Donc, vous voyez, le rebond du Litecoin, il est un peu faible. Hein. Le Bitcoin, il a déjà rejoint les 0.382. Le Litecoin, euh, non, pas encore. Donc, si on monte, il hein, faudra s'attendre à de la grosse résistance. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez pris... Si on a certains d'entre vous, genre, qui ont pris un trail sur le Litecoin... Euh, moi je vous conseille de prendre vos profits ici mais en sens inverse si on arrive à clôturer au dessus de cette zone euh, et bien c'est plutôt bon signe et là il faudra, faudra s'attendre à une accélération du mouvement haussier parce qu'on cassera quand même une triple résistance hein. donc là vraiment zone très importante euh, les 230 dollars sur le Litecoin voilà et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que euh, je crois que la vidéo elle dure euh, beaucoup beaucoup trop longtemps donc sur ce moi je vous dis à demain prenez soin de vous, soyez prudents, passez une bonne soirée et je vous dis à demain Tchuss